तुझे पता था ना कि तुझे एड्स है तो तूने मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की मेरा एक लोता बेटा है वो एक बेटा उसे अपनी हवस का निशाना क्यों बनाया बोलती क्यों नहीं है नहीं नहीं है अदिल ऐसा कुछ नहीं था आखिरी वक्त तक हनान बिल्कुल ठीक था ना पता मानने वाला हूं और यार सच मानो तो मुझे तुम पर तेरा दिल मेडिसिन मैंने सारी तुम्हारे बैग में रख दी है और खाने पीने का परहेज करना और वहां पहुंचते हुए मुझे रोज फोन करना समझे बच्चा नहीं हूं मैं ले लूंगा टाइम पे मेडिसिन मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो ना और क्या जरूरत है इस हालत में मुल्क से बाहर जाने की मैं तो कहती हूँ अभी भी रुक जाओ इसी हालत में तो दूसरे मुल्क जाना चाहिए जाके दुनिया देखो यहाँ इस कमरे में तो दम घुट जाएगा मेरा कितना मना किया था ना तुम्हें वो सवारा और बेहद लड़की से शादी मत करो मुझे तो वो पहली नजर में ही डाइन से कम नहीं लगी थी लेकिन तुम्हारे प्यार की खातिर मुझे सर झुकाना पड़ा मुझे पता होता ना तो पहले ये सब कुछ नहीं होने देती मगर अकल पर पर्दे पड़ गए थे जो होना था हो गया सबर करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं ये ये मेरी अबॉर्शन के वक्त की ब्लड रिपोर्ट ये तब की रिपोर्ट है जब मैं हनान के साथ टेस्ट करवाने गई थी ये तब की है जब मैंने अम्मी को ब्लड दिया ये हिना की रिपोर्ट हिब्बा की रिपोर्ट फारस की रिपोर्ट इनमें से किसी ने भी हनान के साथ शादी नहीं की थी अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते मेरी जिंदगी क्यों खराब की तुमने मुझे गोली क्यों नहीं मार दी तुमने बस करो जोश में कहो एक तो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी आगे से हम पर ही चल रही हो चुप करें आप अंधी है क्या देख ले रही दरिंदर ने मेरे साथ साथ पता नहीं कितने लड़कियों की जिंदगी खराब की है लेकिन फिर भी इसकी हवस खत्म नहीं हुई है अभी भी दुबई जा रहा पारस के साथ उसको भी मौत दे चुका है ये खुद तो नासूर है दूसरों को भी नासूर कर रहा है बस करो बहुत बोल लिया इतने ड्रामेबाजी कहीं और जाके दिखाना तुम और तुम्हारी बीमारी इस घर में जगह नहीं चलो यहां से अपना बोल भी सुनो और दबाओ जाओ नहीं आप किसके मुंह लग गए एक छोटी और गिरी हुई लड़की है अनान पर जो उसने इल्जाम लगाया था अपनी भाभी को लेकर वो भी झूठा था झूठी कसम खाई थी और इस बात का मैं गवाह हूं बोलो खाई थी कि नहीं झूठी कसम अब यहाँ पर एक मिनट नहीं रुकूंगी अच्छा तुम यहाँ रहना कौन चाह मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ कुछ नहीं अब जाओ यहाँ से और वो जो तुम्हारे भाई है मैं देखता हूँ कितने दिन तुम्हें लगते हैं मैं बोरिया बिस्तर बांध लो और निकलो यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेरी फ्लाइट हटो लड़कियों की जिंदगी खराब की देखो मेरी अदीर से शादी होने वाली 
इसलिए आइंदा से उसके बारे में बात करने से पहले जरा एहतियात करें काबिल ही नहीं और इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं दफा हो जाओ प्लीज मैं मैं, मैं कहा जाऊंगी प्लीज मुझे अम्मी से मिलने दे मर गई अम्मी तीन दिन स्वयं था नहीं आप आप झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता साथ भाई नहीं मारा है था कि उनको कैंसर उनकी रिपोर्ट्स बहुत तय पहले तुमको पूछो तुम सिर्फ इसलिए चुप रही ताकि वो तुम्हारा राज ना अफसा दफाओ जाओ यहाँ प्लीज मे, मेरी बात सुने मैंने नहीं कुछ किया मुझे नहीं पता मैं नहीं मर सकती प्लीज प्लीज मर गई है अम्मी और तुम भी हमारे लिए मर गई हो सुन लिया और कैट लो
बाकी सब की तरह तुम भी उसे कसुरवार समझती हो दुख तो इस बात का है कि खुद को कसुरवार समझती नहीं है उसने झूठी कसम खाई थी कि हनान और बिनिश का कोई ताल्लुक है उसकी उस झूठी कसम की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई उसे तलाक हो गई हम्मी मर गई कातिले मम्मी की <laughs> मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी <laughs> वो वो इस लायक ही नहीं थी कि उसको मम्मी का चेहरा भी दिखाया जाता था इसीलिए इसीलिए किसी ने उसको खबर नहीं की लेकिन उनके सारे तो उसकी जिंदगी चलती थी वो कुछ भी कर सकती है वो किसी को भी मार सकती है अगर उसे कोई अपने पास नहीं रखेगा तो वो जाएगी कहां जहनों में जाए उसे नहीं पता वो क्या बन गई है अम्मी ने अम्मी ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया अम्मी ने मुझे कहा था कि इसे कहना कि हनान और बिनी से माफी मांग ले ये भी कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगी वो जानती थी कि वो कितनी हद धर्म और जिद्दी है इसलिए मैंने भी उसे इस घर से निकाल दिया लेकिन कहां जाएगी वो ये मेरा मसला नहीं है रमीज कितना सब जाती थी मैं उसे कितना मना करती थी उसे मैं लेकिन वो तो मुझे अपनी दुश्मन समझती थी <laughs> दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने से पहले उसे ये समझ लेना चाहिए था कि उसके साथ भी बुरा हो सकता है तुम्हें इस तरह से उसे नहीं निकालना चाहिए था सगी बहन है वो तुम्हारी बहन दिली के साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए थी <laughs> नहीं है वो मेरी बहन कातिल है वो अम्मी की नहीं माफ करूंगी उसे मैं कभी समय कम है अरे आओ मेरे चैंपियन आओ आओ भाई क्या बात है काफी खुश लग रहे हैं भाई खुशी की बात तो है ना देखो मुइस का आधा बिजनेस तो तुमने आकर ठप करा दिया था और अब वो बख्तावर ज्वेलर्स बेच रहा है हमारा मार्केट में अब कोई कंपटीटर नहीं है सर वैसी भी बात नहीं है हम लोग बड़ी मुश्किल से उनको कंपटीशन दे रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा था वेट क्यों रहे हैं मोइस के होते हुए उन्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है और फिर सबको सब कुछ सब पता है उसकी अयाशियत कितनी बढ़ गई है पैसा चाहिए वो भी बेहतरे इसलिए वो बख्तावर जोरेस बेच रहा है कौन है <laughs> मैं आप हाँ भाई जब इतना सस्ते में वो बेच रहा है तो कोई क्यों ये मौका अपने हाथ से जाने दे उन्होंने सारी जिंदगी कीमती चीजों को सस्ता ही समझा देखो मुझे तुम्हें बुलाने की एक वजह है जी सर। देखो मेरी बख्तावर बीबी से एक बार भी बात नहीं हुई अच्छा मोइस का कहना यह है कि पेपर साइन होकर मिलेंगे मगर मुझे कुछ डाउट है कहीं ऐसा ना हो कि कल कला को बख्तावर बीबी कोर्ट चली जाए तो मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे ये कंफर्म कर दो कि ये सारा मामला बख्तावर बीबी के इल्म में है या नहीं तो ना बिजनेस का मामला है तनख्वा खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरी कॉल आ रही है हाँ हाँ शो आइए ये कमरा कुछ अजीब नहीं है चारा तो ये मिलेगा 
काफी घुटन है यहाँ पर तो ये खड़की है ना और वैसा भी अकेली लड़की को कौन कमरा देता है लोग मशकूक नजरों देखते हैं और आपको पता है मालिक मकान से कितनी मेहनत समाजत करनी पड़ी है तब कहीं जाके माना है वो लाइट कब कब जाती है यहाँ पर ये पूछे कब आती है चार घंटे लाइट आती है और कराची कंडीशन तो आपको पता ही है बिजली वाले ट्रांसफार्मर उतार के ले जाते हैं और कई कई दिन लाइट नहीं होती यहाँ पर क्यों बिजली चोरी की वजह से इंसान यहाँ पर कैसे जिंदा रह सकता है देखिए बीबी आपकी कंडीशन देखते हुए कमरा आपको दे रहा हूँ इस वो गनीमत जाने और नहीं लेना तो मना कर दीजिए खुली जमीन और खुला आसमान तो है ही नहीं 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 मैं मैं रह लूंगी बाथरूम वगैरह तो सही है ना हाँ चेक कर लीजिए आप कबूल है क्या आपको कबूल है कबूल है क्या आपको कबूल है कबूल है सारे तो खुशियों में बदले उनकी वजह सिर्फ तो भटक गए थे खुशियों का रास्ता सिर्फ आपने दिखाया चल मैं मान लेती हूँ कि रास्ता मैंने दिखाया तो उसमें चलना आप तुम्हें मैं तो बहुत थक गई मैं जा रही हूँ राम ठीक है उसको देखा है मैं और वो साथ में अच्छे तो लगेंगे ना तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगो बहुत ज्यादा वो मैं उसके मुकाबले का तो हूं ना हनान मियाँ बीवी में मुकाबला नहीं होता मियाँ बीवी में बराबरी होती है और तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर तुम्हारा पार्ट 
तो बस करीब वाली खुशी मुझे ना दे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से मुझ पर नहीं तो अपनी माँ पर रहम कर लो बेटा पर क्या हुआ मजा अंधी हो गई वो वो इसकी बीवी ने अंधा कर दिया उन्हें कमरे में बंद करके रखा हुआ और मेरे बच्चे की जिंदगी गुजार रही है बेटा माफ कर दो हनान नाश्ता लगवा दो मैं पूछ रही हूँ नाश्ता लगवा दो जी लगवा दे तुम कुछ परेशान लग रहे हो सब ठीक तो है जान अपना बिजनेस बेच रहे पता नहीं मोती वाला साहब ने बताया वही बिजनेस खरीद रहे समझ में नहीं आ रही है मजा जान ऐसा करके उनको तो अपने नाम से बहुत प्यार है फिर अपने नाम को पेश की तुम जाओ जाके उनसे मिलो बात करो पता तो करो अम्बाजा ने एक बार फैसला कर लिया फिर आपको लगता है कि किसी के समझाने से समझ फिर भी मिलना तो चाहिए ना इसे फ्रेश हो जाओ मैं नाश्ता लगा दू क्या कर रही तुमसे माफी मांगने आई हूँ बेटा नहीं है तुम्हारे लिए कोई भी माफी चली जाओ यहाँ से माफ कर दो बेटा मैं तुम्हारे पाव पड़ती हूँ माफ कर दो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती माफ कर दो मुझे बेटा माफ कर दो अब तुम्हारा कोई भी नाटक नहीं चलेगा मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से पैसे लेकर गवाही दी थी झूठी गवाही दी थी मैंने तो उसके बदले में क्या मिला मुझे मेरा ही बेटा मर गया मैं दिन पर दिन बर्बाद होती चली गई 
सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा मुझे माफ कर दो माफ कर दो मुझे छोटा मुंह बड़ी बात असवा बीबी बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। ये सिलसिला तो हनान की शादी से पहले ही चल रहा था मैंने भी अपनी आंखों से देखा था पर इस घर का नमक खाया था इसलिए खामोश रही दवाई देते वक्त रहम नहीं आया था तुम तरस नहीं आया था उस छोटी सी बच्ची हुरैन पे भी तरस नहीं आया तुम्हें एक गवाई छोटी गवाई सबको खा गई माफ कर दो मुझको बेटा माफ कर दो तुम्हें तो करती हूँ कान पकड़ती हूँ मुझे माफ कर दो बेटा मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से मुझ पर नहीं तो अपनी माँ पर रहम कर लो बेटा क्या हुआ मजा अंधी हो गई वो वो इसकी बीवी ने अंधा कर दिया उन्हें बंद करके रखा हुआ की जिंदगी गुजारी बचा लो बेटा बचा लो अपनी माँ को बचा लो लेकिन तू जैसी आवारा और पचलन को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया है उसकी माँ हूँ नहीं हारूंगी एक तौड़ी भी उसके नाम नहीं करूंगी मरती मर जाऊंगी तो देखना तू ऐसे नहीं मानेगी तेरी खाल खींच नहीं करेगी माफ कर दो बहू सारे सबूत तुम दोनों के खिलाफ आए थे मैं गलत थी मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए नहीं हो जा आप मेरी माँ या माए बेटियों से माफी नहीं मांगा करती आप खाम खाम में माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रही सब कुछ कैसे हो गया सब कुछ तो ठीक था आप बिल्कुल सही तरह से देखती थी फिर अचानक से ये सब पता नहीं एक छोटा सा मोती का ऑपरेशन ही हुआ था इस चालबास लड़की ने अंधे पन में तब्दील कर दिया मुझे कमरे में बंद कर दिया मुझसे फोन भी ले लिया कई के दिन खाना भी नहीं देते थे चीखती रहती चिल्लाती रहती मगर किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब गुनाहों की सजा मिलती है 
तो सारी फर्नियत सामने आ जाती है छोटे छोटे गुनाह भी याद आने लगते हैं लेकिन मैं सोचती रही कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे जब खातून बीबी आई तो मुझे पता चला कि मैंने क्या गुनाह किया है और तब ये सजा मुझे बहुत छोटी लगी बस बेटा मैं तुम लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं मुझे मुझे माफ कर दो इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकती हम सबको सजा मिल चुकी है सबने सबक सीखा है जिंदगी से इसमें आपकी कोई गलती नहीं अगर आपकी जगह हम भी होते तो वो ही मानते जो देखते वादा करो तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ये कि घर सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों का है अब यहां से जाएंगे तो वो बदबखती जाएंगे तो अमाजान पप्पो ने हम दोनों की शादी करवा दी बहुत अच्छा किया गलती को सुधारने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था असमा की जगह मैं होती तो मैं भी यही करती बहुत अच्छा किया जीती रहो फिर अब मोइस भाई को क्या कर इंसान गलती हो तो माफ कर सकता है लेकिन जब गुनाह किए जाए तो बात बंदे के हाथ से दूर निकल जाती है इन्होंने गलतियां नहीं की गुनाह किए हैं और गुनाह तो खुदा ही माफ कर सकता है बंद नहीं मुझे माफ कर दे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है लेकिन मुझे घर से तो ना निकालें अमाजान यार तुम तुम क्यों कुछ नहीं कहते हो तुम मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं कहा बाहर धक्के खाऊंगा यार सिर्फ दस मिनट के ऑपरेशन से अम्माजान की आंखें वापस आ सकती थी आपने जान बूझ के अम्माजान को अंधेरे में धकेल दिया तो शुक्र करें बड़े भाई हैं आप मेरे कोई और होता तो अभी जेल में सड़ा होता जब तुम नए नए घर से निकाला था तब क्यों नहीं सोचा कि ये कहां जाएंगे और जब अपनी बेटी अपनी छोटी सी बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया था तब नहीं सोचा था सो सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दे मैं मैं आपका बेटा हूं अम्मा जान इस घर का वारिस हूं अम्मा जान वारिस समझ कर नहीं अपना मुलाजिम समझ कर ही रख ले मुझे हाँ मुलाजिम बना ले अपना वे जान ईट भी जब घर से जुड़े तो अलग नहीं होती तुम घर से अलग हो और तुमने घर बेचने का सोच ली तुम गंदा खून हो मैं अपने जिस्म का गंदा खून बाहर निकालना चाहती हूं रहा सवाल वारिस का तो मेरा वारिस मेरा वारिस आ गया 
दफा हो जाओ और आइंदा इस दहलीस पर कदम मत रखता यार मेरी बात सुन यार गलती हो गई मुझसे मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ो अनाद मैं हाथ जोड़ो तेरे सामने यार अनाद बस जा रही हूं तो? कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब बीवी हो तुम मेरी नहीं हूं नहीं बीवी थी पैसा खत्म तमाशा खत्म चलें बुला रही हैं आपको अंदर <coughs> देखो मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि बेहतर है कि तुम अपने आप को अब किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा लो क्योंकि मेरे पास आके यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि अपने आप को किसी फलाही इदारे में रजिस्टर करवाओ और अपना प्रॉपर लुकआउट करवाओ मेरे पास हाँ मैं समझ सकती हूँ लेकिन मेरे पास आके तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो सो इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है और प्लीज बार बार मेरे पास मत आया करो लोग एतराज करते हैं जी बेटा हनान कहा हूँ बेटा हम सब तैयार हैं मैं विनिश दोनों इनोग्रेशन के लिए चलना नहीं जी जी बस बहुत सारा बस दस मिनट में हाँ बस आ जाओ जल्दी से आ जाओ मेरा बेटा ओके अल्लाह हाफिज
बीनिश बेटा आ रहे हैं हनान बस Yeah, yeah. 